ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு தமிழ் டெக் மீனியா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பப்ஜியோட டோட்டல் செட்டிங்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பப்ஜி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்மளோட பிசியில் வந்து ஒரு எமிலேட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நம்ம வந்து இதில் கேம் லூப் அப்படிங்கிற எமிலேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே வந்துடும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லாகின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ட்விட்டர் லாகின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபேஸ்புக் லாகின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லாகினை யூஸ் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்னெல்லாம்னா ஒரு மூணு செட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பேசிக்ஸ் என்ன கிராஃபிக்ஸ் என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன ஸோ செட்டிங்ஸ் உள்ள அந்த த்ரீயும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் வருது கீ மேப்பிங் செட்டிங்ஸ்ங்கிறது இதில் தான் வருது ஸோ நம்ம அதையும் சேர்த்து பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே தான் இருக்குது செட்டிங்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்ஸ் இருக்கும் இந்த பேசிக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எய்ம் அசிஸ்ட் அப்புறமா பிளாக் சைடு இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இதில் மெயினாக வந்து இந்த ஏஎம் அசிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபயர் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும் அங்கே ஆப்போசிட்டில் எனிமி இருக்கிறான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கன் வந்து அந்த எனிமியை நோக்கி உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அது வந்து எய்ம் அசிஸ்ட் இது எந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் ஒரு ஸ்குவாடில் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் போய் ஏம் அசிஸ்ட்னா அது வந்து நாலு பேர் இருக்கும்போது யாரை போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் தெரியாமல் உங்களுக்கு வந்து அங்கே எங்கே மாற்றி மாற்றி சொல்லும் உங்களால் வந்து கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த நேரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுறது ஏஎம்ஸ் தேவைப்படாது ஸோ ஏஎம் சிங்கிள் பிளேயரை சொல்கிறது தான் ஏம் ஏம் அசிஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இது போல்ட் டேக்ஸ் அண்ட் ரைஃபிள் கிராஸ் போ ஃபயரிங் இது வந்து நம்ம ரிலீஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்னைப்பரை பார்த்திங்கன்னா டேப் அப்படி வச்சிங்கன்னா டேப் பண்ணும்போது அது வந்து ஷார்ட் பண்ணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரிலீஸ் ரிலீஸ் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஷார்ட் பண்ணும் எப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு எனிமியை வந்து ஃபோக்கஸ் ஹெட்டில் பண்ணிட்டு நீங்கள் விட்ட உடனே ஷார்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம அடிக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஷார்ட் பண்ணும் இது அப்படி கிடையாது நீங்கள் குறி பார்த்து வச்சுட்டு அந்த கையை வந்து வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா ஷார்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் ஆப்ஷன் தான் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பீக் அண்ட் ஃபயர் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஹெட்டு வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கீ இருக்கும் ஸோ அந்த கீக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இது வச்சு வச்சுருந்தீங்க மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது ஒர்க்கே ஆகும் ஓகேங்களா அது நம்ம வந்து நம்ம உள்ள செக் பண்ணும்போது அந்த கீ மேப்பிங்கில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பீக் அண்ட் ஃபயரில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கோப் வேணுமே வேண்டாமான ஸ்கோப்பும் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுடுங்க பீக் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு லாங்கில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அதுக்கப்புறமா இது வந்து நீங்கள் மிக்ஸ்டில் வச்சுக்கலாம் ஸ்கோப் மோடு இல்லை அப்படின்னா டேப் பண்ணால் தான் ஓப்பன் பண்ணணுமா இல்லை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணணும் மிக்ஸ்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸில் வச்சுக்கலாம் அப்புறமா வந்து வேறு இதில் வந்து பெருசாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைட் ஃபயரிங் ஆல்வேஸ் ஆன் கைரோஸ்கோப் வந்து நமக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறது பிசி பிசியில் வந்து கைரோஸ்கோப் தேவை கிடையாது மொபைலில் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் மொபைலில் வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம அதை டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஷூட்டிங்க்கு வந்து தேவைப்படும் கைரோஸ்கோப் ஸோ இதுதான் மெயினாக வந்து இதில் தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் பேசிக்ஸில் இப்போ கிராஃபிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிராஃபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இதில் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னென்னா ஷோ எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னா ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட செட்டிங்ஸ் வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஹார்ட்வேர் அதுக்கப்புறமா உங்க அதான் உங்களோட ஹார்ட்வேர் அப்புறமா உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் அதில் மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அது ரெண்டாக எப்படி சொல்லலாம் உங்களோட சிபியு அதுக்கப்புறமாட்டு உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களோட ப்ராசஸர் வந்து நல்லா
ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் வேலையை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறமா ஹீட் ஆகிரும் நம்ம ப்ராசஸர் அடி வாங்கிடும் ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நமக்கு சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக வேணுமோ அதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு விளாடுறது ஓகே ஏன்னா நான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணல ஸோ அதனால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் நான் வந்து ஏஎம்டி இந்த மாதிரி நல்லா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு கேமிங் பிசியாக நான் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணியிருந்தேன்னா இதில் எல்லாமே ஹெச்டில் ஹெச்டியில் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நமக்கு பவர்ஃபுல் கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா எனிமி தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து அதான் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே இதை பார்த்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் வந்து எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு கண்ட்ரோல் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்னு பண் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்குது இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியாது இதில் நம்ம எந்த கீ வந்து நம்ம எங்கே போட போகிறோம் ஒன்றுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா கீ மேப்பிங் வந்து போகணும் கீ மேப்பிங்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்தெந்த கீ வந்து எங்கெங்கே அசைனாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு காட்டிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட் வந்து பிக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ அண்ட் இ நார்மலாக இது எல்லாமே உள்ள மாதிரி தான் ஏ எஸ் டி டபிள்யூ இது வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு டேப் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஃபயரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சை இந்த சைடில் ஆப்ஷன் இருக்குது நார்மலாக வந்து லெஃப்ட் கிளிக் அது லெஃப்ட் கிளிக் வந்து ஃபயரிங் ரைட் கிளிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஸோ எல்லாமே நமக்கு இதில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு வாட்டி உட்காந்து நின்று செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்புறமா நீங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெட் கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த கீயை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டக் டக் டக்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே ஈஸி இதில் வந்து சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கே மூவ் ஆகி தப்பாலாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லட்ச டச்சிங்கில் இருந்தாலே போதும் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு அடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லா கீஸுமே வந்து இதில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கீ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கீ வந்துடும் வந்து நீங்கள் அதுக்கு புதுசாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கீயை வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை அடிச்சிக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் இருக்குன்னா பெஸ்ட்டு ரீசெட் பண்ணி வச்சுருங்க அது ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நார்மல் செவன் டுவெண்ட்டி பி அப்படின்னா வேறு ஒரு லேஔவுட்டுக்கே போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு போக வேண்டியது கிடையாது நமக்கு வந்து ஸ்மார்ட் செவன் டுவெண்ட்டி பி இந்த ஆப்ஷனில் வச்சுருங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து தேவையான ஒரு செட்டிங்ஸு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இதை இதை வச்சுக்கோங்க இதோட நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போகணும் அப்படின்னா எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போயிடும் போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கேமுக்கு போகலாம் ஸோ இதில் போய் நின்றுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸிட் கொடுத்துடலாம் ஸோ எக்ஸிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் திருப்பி இதில் வந்து இன்னொரு எக்ஸிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் அந்த த்ரீ ஆப்ஷன்ஸே பார்த்துருவோம் அந்த கீ மேப்பிங் வந்து நம்ம இப்படி தான் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இருக்கிறவங்களோட சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீ மே கீஸ் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சேர் பார்க்கில் போயிட்டு உங்களோட கன்லாம் எடுத்து வந்து இது கரெக்டாக தான் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் வந்து செட்டிங்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த செட்டிங்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நார்மலாக வந்து எடுத்த உடனே அந்த பப்ஜிலலாம் பெரிய கிங்காலாம் ஆகிட முடியாது இதுக்கு வந்து என்னென்னா நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எப்போவும் சொல்கிறோமோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேக் மேன் பெர்ஃபெக்ட் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் விளையாடிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸிய
ஜம்பிங்கு அப்புறம் ரன்னிங் ரன்னிங்லேயே எல்லாம் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் கிளாஸ் நான் போடுறேன் ஹெச் அப்படின்னா சிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிறோம் நான் இப்போ செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேபு டேப் அடித்து பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே இந்த கண்ணுக்கு வந்து நான் என்னது எம் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் இதுக்கு சிக்ஸ் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபோக்கஸ் ஸோ ஒரே ஷார்ட்டு இது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சிங்கிள் ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கு இது வந்து பஸ்ட் மோடு த்ரீ புல்லட்ஸ் வந்து அட் அ டைம் போவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரைட்டில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் இதை விட ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இதை பீக் பண்ணணும் ஜஸ்ட் அந்த டபிள்யூ வந்து மேலே இருக்கும் டபிள்யூ பக்கத்தில் அப்படி ஒரு பீக் பண்ணிங்கனாலே ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஸோ இதான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த செட்டிங்கில் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து அடிக்கிறத விட இது வந்து இந்த மாதிரி டக் டக் டக்னு அடித்து நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அடிப்பாங்க நிறைய பிளேயர்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் டிக் 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 நீ நீங்கள் வந்து தட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டு அது பஸ்ட்டாகி போயிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் வேகமாக நீங்கள் அடிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கண் வேறு அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லாத ஒரு ஈஸியான ஒரு கண் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரோஸாக அந்த மாதிரி கண்ணை தான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க யார் எடுத்தாலும் சரி க்ரோஸாக தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மவுஸ் வந்துடும் அந்த மவுஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி என்ன கன் வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் ஸோ இப்போ இதில் வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கன் வந்து ரொம்ப ஷேக் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே இந்த எது எதுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பெஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் வந்து மேக்ஸிமம் என்னென்னா எக்ஸ்டெண்டட் ப்ளஸ் குயிக் இது கிடச்சின்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கேம்குள்ளே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்குதோ உங்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து உட்காந்து வந்துட்டு ஓடிகிட்டே இருக்கக்கூடாது எந்த நேரமும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த சப்ரஸர்னால் அதை சவுண்ட் இல்லாமல் நாய்ஸ் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு பட் நம்ம அது தேவை கிடையாது நம்ம கம்ப்ரஸர் கம்ப காம்பன்சேட்டர் தான் தேவை அதுதான் ரீகாயில் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ ஹெச் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை எடுத்துட்டேன் நீங்களா இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் போகிறேன் இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேசர் சைட் இன் சைட் தேவை கிடையாது நமக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்கிறது தான் நமக்கு தேவை எடுத்துக்கிறேன் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு என்ன தேவைன்னா இதில் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஆங்கிள்டு ஃபோர் பி ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் இதில் நீங்கள் அதனால் வந்து எங்கேயாவது கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு அப்புறமா கண்ட்ரோல் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக உள்ள கேமிங் மோடுக்குள்ளே போயிருங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் இப்படியே போகிறேன் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகிறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறேன் இல்லைங்களா ஷிஃப்ட்டை வந்து அடிச்சுட்டு போனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டு இப்போ இதே இதே இடத்துல வந்து நான் வந்து அப்படியே ரைட் சைடில் அதாவது ரைட் சைடில் நான் பார்த்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் போகிறேன் அப்படிங்களா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ அது எப்படி சொல்கிறது ஏயும் அப்புறமாட்டு டபிள்யூ ஏ டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்களா ஏ டபிள்யூ ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணனா ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக நீங்கள் வியூ பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் சைடில் வியூ பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது லெஃப்ட் சைடில் போய்ட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த டைம்லேயே வந்து நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிக்கிறேன்னு வைங்களா சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு இ அடிச்சனா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படி ரன்னிங்லேயே நீங்கள் வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ரன்னிங்லேயே நீங்கள் அடிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் ஜம்ப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் பீக் அண்ட் ஃபயர் பீக் அண்ட் ஃபயர் அவ்வளோதான் ஓடி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் ஸோ அந்த பீக் அண்ட் ஃபயருக்கு வந்து நம்ம இ அப்புறமா கியூ மேக்ஸிமமாக வந்து ஈவனா ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் மூணு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ பஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப எவ்வளோ நம்ம
ஸோ எக்ஸிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க சேர் பார்க்கில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட்டு என்றைக்குமே கேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கோ கேம் விளாட்றோங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கேம் குள்ளே போங்க வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு கேம் குள்ளே போங்க அதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு வே ஆஃப் கேமிங் ஓகேங்களா நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மறந்துடாதுங்க த்ரீ திங்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பேசிக்ஸு அதில் உள்ள எல்லா செட்டிங்ஸ் ஸ்பீக் அண்ட் ஃபைவ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பெஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறமா கண்ட்ரோல்ஸ் கீ மேப்பிங் பார்த்தோம் ஸோ இதில் இப்போ வந்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா சென்சிட்டிவிட்டி இதுதான் ரொம்ப மெயின் சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவே போடணும் ஏன்னால் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது உங்களுக்கு ரீகாயில் ஆகாமல் இருக்கிறக்கான செ செட்டிங்ஸ் வந்து அதில் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு மேக் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு செட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமெண்டில் கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃப